കേട്ടോ ഇത്രയധികം വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ കല്ല് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന വണ്ടി ഇനി ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തോ ഒഴിക്കാൻ പോണത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയി സ്ട്രാവൽ ബ്ലോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായി കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ ഇടുന്നില്ല അവിടെ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വീഡിയോസും ഇടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിരക്കാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഫുള്ളായിട്ട് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം മനസ്സിലായത് വീഡിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണലുണ്ടാവില്ല കാരണം ആർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വീഡിയോകളാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോകൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇൻട്ര എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ആവില്ല കാരണം ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വീട് പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വീട് പണി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് വീട് പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് ഉള്ള വ്ളോഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ക്യാമറ എടുത്ത് അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ കൃത്യം ഏഴര അല്ലേ ഏഴരയായിട്ട് മുത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജ് ആണ് അതെ 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 പെർഫെക്റ്റ് എന്നാ ഇത് വെറും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലല്ലോ വേറെ വൈറ്റ് പെർഫെക്റ്റോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അത്ര നന്നായിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം നീ ഫുൾ അല്ലപ്പോ ജോലിയൊന്നാടി ഇവൻ ശരിക്കുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആന്ന് പറയല്ലേ ജീത നമ്മുടെ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് മുത്ത് പോകുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്ത് എത്ര മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാറ് സാധാരണ ഏഴേ മുക്കാലിലാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ മുത്തിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ വരാറായിട്ടില്ല അല്ലേ ഏഴരി ആയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം കൂടി കളി മുടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതേപോലെ മോക്ക് ഇത് കുളിച്ചിട്ട് അല്ല പറയാം കുളിക്കാണ്ട് പോകണം കുട്ടിയുടെ പോലെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നീ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ മടയിലൊക്കെ പോയി ചാടി കുളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോ ഭയങ്കര നീന്തലാണ് കേട്ടോ മുത്ത് ഭയങ്കര മോളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചാടല് അതേപോലെ എന്തൊരു സാധനം പറയാ സമ്മർ സോട്ട എന്ത് സോട്ട നീ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ബുക്കിലെ മുഴുവൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് രാവിലെ മുത്ത് ഇവിടുന്ന് എട്ട് മണിയാവുമ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ സ്നാക്സ് എന്നിട്ട് കഴിക്കുക ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാം എത്ര മണിക്ക് തിരിച്ചു വരിക രണ്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുക അപ്പോൾ രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുത്ത് കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം മുത്തിൻ്റെ തടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നീന്തൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗുഡ് ബോയ് ആയിട്ട് 
ഗുഡ് ബോയ് ആയിട്ട് എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ എടുക്കണം ഒക്കെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ പറയണത് നീ പഠിക്കേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ അപ്പൊ നീ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാ നോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിട്ടല്ലേ തിരിച്ചു വരിക കുട്ടികൾക്ക് പാന്റ് മേടിക്കുമ്പോ നമ്മള് കറക്റ്റ് അളവിനുള്ളത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾ വീണ്ടും മേടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവരെന്തായാലും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നോക്കിപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിപ്പോ ഈ വയസ്സ് സാധാരണ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ പാന്റ് മതിയെന്ന് ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് പതിനൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരന്റെ ആയിക്കോട്ടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഇവന് ഈ പാന്റ് തന്നെ കാണണം അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവന് ഇരുമ്പിന്റെ പാന്റ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്ക അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പോസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ജഡ്ഡി ഇട്ടതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ പോലെ ആവോ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് ആവോ ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എനിക്ക് പണിക്കാർ ഇന്ന് വരും എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നേരത്തെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണിക്കാർ വരുമില്ല എന്നുള്ളത് നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് മണി എട്ടരയ്ക്കൊക്കെയാണ് അവർ വിളിച്ച് പറയുള്ളൂ ഇണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ ചെറുതായിട്ടുള്ള തറപ്പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുത്തിന് ഇനി ഒന്നും പറയാലോ മുത്തു സ്കൂളിൽ പോവല്ലേ അപ്പൊ മുത്തു സ്കൂളിൽ പോയി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ മുത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് സൈക്കിൾ പോവാൻ പക്ഷെ സൈക്കിളൊന്നും വിടാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള സ്കൂളിലേക്ക് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിളൊന്നും വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തോന്നിയ പോലെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ കാണിക്കുന്ന പണികൾ ഇതേ മര്യാദയ്ക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചെരിക്കൽ വളക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ഇടിഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു വീഴുക എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ഓടസുകാരുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സൈക്കിളും കൊണ്ട് പോയിക്കണത് ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോയി ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പം എന്തായാലും അവൻ്റെ ഓട്ടസ് വന്ന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ഓടി ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഇനി അപ്പം അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇത് സൈക്കിൾ കിട്ടിയിട്ട് പോവാണ് ആ മാസ്ക് എടുത്തായിരുന്നു ഇത് സൈക്കിൾ കിട്ടി എവിടേക്ക് പോണേ ആ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചെടി നനച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഫുൾ ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് നനയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ആദ്യം തിക്കായിട്ട് ചെടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടന്നിൽ കൂട് കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കടന്നിൽ പറക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെല്ലാം അത് പിടിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടന്നലിൻ്റെ കടി കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം കടന്നിൻ്റെ കൂട് കിട്ടിയിട്ട് കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ എടുത്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് മഴ ചില സമയത്ത് വെയിൽ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയേ ഏത് ദിവസം മഴ പെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ മറന്നു പോയി ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ വന്ന് നോക്കണം ഇതിന് നനവും ഉണ്ടോ നനവും ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നനയ്ക്കൽ പൂർവാധീതം ശക്തിയോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെടികൾക്ക് അത് കാരണം ഉഷാറൊന്നുമില്ല ചില ദിവസം മറന്നു പോകും നനയ്ക്കാനൊക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്തോ ഇല്ലയോ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അടി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കേണ്ട സമയമായിട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ചെടി നനച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ച് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് ഇനി ഇത് സമ്മതിക്കണില്ല ഇനി ഇത് ഒരു ചായയും എനിക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ കപ്പ് ചായയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആരെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇയാളെ ചാർലി ചാപ്പിൾ ചാർലി ചാപ്പിളിനെയും കൊണ്ടുവച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പഴവും
അപ്പൊ നീത് പറഞ്ഞു എവിടേക്കാ പോണേന്ന് നമുക്ക് വിവരം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ഞാൻ പറയണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുടുംബകലകം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുടുംബകലകം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിത കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നിത അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അത് തന്നെയല്ല നിത ഇപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല മുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിതേനെ വീണ്ടും ഇവിടെ നിർത്തി ഞാൻ നേരെ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ആദ്യം പോയിട്ട് അർബാനി എടുക്കണം അർബാന ഞാൻ പണിക്ക് പോവാ കല്ല് ചമക്കാൻ പോവാ നിനക്ക് അറിയോ പണിക്ക് വരുമ്പോൾ കല്ലിന് തലയിൽ കയറ്റി ചുമക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പണി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഹിന്ദിക്കാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേ പണി നടക്കി പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഇതിൽ താഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്ലും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഇവിടെ താന്ന് തവിട്ട് പൊടിയായി എന്നിട്ട് പകുതിയിൽ കല്ല് തട്ടി എന്നിട്ട് ജെ സി ബി വന്നിട്ട് കുത്തി പൊക്കിയിട്ടാണ് മഴയത്ത് കാരണം വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതെ ഇത് കണ്ടോ ജെ സി ബി വരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ താന്ന് പോയി സംഭവം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് എത്ര ഉറച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഉറച്ച സ്ഥലം എന്തോ ഒരു വണ്ടികൾ ഓടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമെന്ന് അറിയാം ഇതൊക്കെ പക്ഷേ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയായാലും താഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് പണിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കരാറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ കിടന്ന് നടക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ പണിക്കാർക്കുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ പണിക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അവർ പത്ത് മണിക്ക് ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചായ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചട്ടി കൊട്ട യുവക സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ വന്നു പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് പണിതായിരുന്നു കുറച്ച് ഹിന്ദിക്കാരുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഹിന്ദിക്കാരും ബാക്കി രണ്ട് മേസിന് ആറ് പേരായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കൊണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇവിടെ മരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ വണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ താന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അർബാനി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അർബാനി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർബാന നമ്മുടെ കാറിൽ കയറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് ഇനി ഓട്ടോ അർബാനി എടുത്തിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ കല്ല് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കല്ല് പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വീട് പണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തവും കറക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കാറിൽ കയറി ഇല്ലെങ്കിൽ അർബാന അതേ കണ്ട ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സുഖമായിട്ട് കയറി വരും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോർ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അർബാന ഇനി എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും കയറും നമ്മുടെ കാറിൽ കയറില്ല കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാറൊക്കെ ആക്കി നാശവും അപ്പോൾ അർബാന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അർബാന ഇറക്കട്ടെ ഭയ്യ അർബാന വന്നു പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം അതായത് വായി പുക വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കയറിയില്ലേ കാറിൽ കയറണില്ലേ വലിയ ടയർ നാലെണ്ണം കാലി അപ്പൊ ലോഡ് കേറ്റാൻ ഈ സാധനം ബെസ്റ്റാ സൂപ്പറാ കല്ല് ആ ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോവാൻ താഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് പിന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഊവ മറ്റേ ഇത് മാത്രം മണ്ട മാത്രം അല്ലെ ആ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പൊക്കോളൂ പക്ഷെ മറ്റേ നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ ഓട്ടയില് നടക്കില്ല അതൊന്നും ഇതാവുമ്പോ അടിപൊളിയാ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എത്ര പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാ പർപ്പസും നടക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല ഇതേ ഞങ്ങളുടെ സുബ്രഹ്മണ്യേട്ടനാണ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ടിപ്പറൊക്കെ ഓടിച്ചാലും നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ടിപ്പറൊന്നും ഇല്ല എന്നുകൊണ്ടല്ലേ ബോഡി വണ്ടി അല്ലേ കൂടുതലും ബോഡി വണ്ടി ആദ്യം ആ പിന്നെ ടിപ്പറുകളായി ഇപ്പൊ ടിപ്പർ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഈ കല്ല് ചുവന്ന് അവിടം വരെ അർബാനയിൽ കണ്ടു ഇത് വണ്ടി താന്ന കാരണം സുഭാഷ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തട്ടിപ്പോയതാ അതേപോലെ അവിടെയും തട്ടിപ്പോയതാ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് അർബാന എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോയാലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ പോകുന്ന ചെലവുകളാണ് വീട് പണിത് തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഞാൻ വീടിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടമാന കാര്യം അന്വേഷിക്കണം നമ്മൾ നിലവിൽ ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണിയാനായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അത് പോകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിയുന്ന ആൾക്കാർ മേസ്ത്രിമാരുടെ ലാഭമാണ് അത് കാരണം അവരിപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പണി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കൂടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെട്ട് നടക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഇതിന് മെനക്കെട്ട് ഫുള്ള് നടക്കുമ്പോൾ അവരൊരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലാഭമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ പണി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പണിയേക്കാളും കുറവ് നമുക്ക് ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പണിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടലൊന്നല്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള പണി നമ്മൾ ഒരു ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര കൂലി വെച്ച് കണക്കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സംതൃപ്തി നമ്മൾ നിന്ന് പണിയിപ്പിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിന്ന് പണിയിപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് പയ്യ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല അർബാനല്ലേ അച്ചാ വാല അർബാന ഹേ ഹേ ആ കണ്ടോ ആപ്പ നാം ആ ഷാജോള് മറ്റേ ഇവിടെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞേ സ്ഥലം ഏ ഉദർണി എന്താ പറയാ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ചേട്ടനാണ് കേട്ടത് ആ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇവര് കൽട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന തിരൂര് കൽട്രോൺ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല ഇവരുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നാല് പേര് ഇപ്പൊ ആദ്യം മലയാളികൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറി മലയാളി പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറാനും അങ്ങനെയുള്ള ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അത് തന്നെയല്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂം സൗകര്യം വേണം പക്ഷെ ഈ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ കാരണം പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് പണിക്ക് വരക്കാലും മുന്നേ ഷെഡ് കെട്ടലും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു കാര്യവും ആവശ്യം വന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ല് പണി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡ് കല്ല് കെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കരാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പണിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ രാവിലെ സമയം ഒമ്പത് മണിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് വരും എട്ടരയ്ക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് നിർത്തി പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കയറാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് പണിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൂലി ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാ ഇതേ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ കയറി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി ആയിക്കുമ്പോഴേക്കും പോയി എത്ര എത്ര മണിക്കൂർ പണിത് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലോഡ് പണിയാൻ മൂവായിരം ടു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇന്നത്തെ കല്ല് പണിക്കാർ മേടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദൂരം ചുമക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പൈസയിൽ വ്യത്യാസം വരും തൊട്ടടുത്തത് ഇപ്പോൾ തറയുടെ ഇതേപോലെ കല്ല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ദേ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പേര് പറ നാം നാം രാജു ആ രാജു ഈ ബായിയുടെ പേര് ബാബു ബാബു ഈ ബായിമാരൊക്കെ എത്ര നാളായി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായി ആ പത്ത് കൊല്ലമായി മലയാളം അറിഞ്ഞൂടെ ആ കുറച്ച് കുറച്ച് മലയാളം അറിയാൻ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കുറത്താരം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മലയാളം അറിയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കല്ല് പണിയാൻ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മേസ്മാരും ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും മലയാളികളാണ് ബാക്കി നാല് പേര് മറ്റേ ഹെൽപ്പർമാർ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഹിന്ദിക്കാർ ഇവൻ ഹെൽപ്പർ വിത്ത് മേസ്ലാന്ന് കൊണ്ട് അല്ലേ ചേട്ടാ ഏ ആ ഭയ്യ പേര് പറയേ ആ പേര് നാം നാം അസീസ്
ആ ഫാമിലി അടക്കം വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അടിപൊളിയാക്കും അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങള് നമ്മുടെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് മടയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച കല്ലാണ് കേട്ടോ അകലം ഒഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പല സൈസ് കല്ലുകളുണ്ട് ഇത് അടിച്ചാൽ പൊട്ടണ നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാതുകൻ ലെവല് ഇതുവരെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തറ പണിയാൻ പോണത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ മണ്ണും ഇതൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തറയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് തോന്നാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുള്ള് പണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാവും അപ്പൊ എന്തായാലും പണികൾ നടക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ പണിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് പണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്താളം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാട്ടെ അതിനൊക്കെ മറുപടി നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാലെണ്ണം പണിത കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടച്ച് വിട്ടുപോകും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മയ്യ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സംഭവം എത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉറ്റിങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതിയില്ല അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്ന് മറന്ന് വരും എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറവുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ആൾക്കാരോട് കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചോളോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലുപണിയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തടുത്ത് പണികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് പണിയാനാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു പത്ത് ലോഡ് കല്ലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സാധാ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ തറയ്ക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലമൊക്കെയാണ് ഈ ഭയങ്കര കൂടുതൽ താഴ്ചയുണ്ടെങ്കിലാണ് പത്തും പന്ത്രണ്ടും ലോഡ് കല്ലൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൊത്തം ഒരു ചെറിയ പരിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ തറയും കല്ലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് തീരും പിന്നെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ പൈസ കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ പണിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചായ മേടിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അപ്പോൾ ചായ മേടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അവരൊരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണി അത്ര നേരം അവർക്ക് തന്നെ ചിറ്റണ്ട അവർ പറഞ്ഞു മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പൊക്കളാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അത് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പവും പിന്നെ ചായ അത് മേടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരത് കഴിച്ചിട്ട് ഉഷാറോട്ടെ സ്ട്രോങ് ആയാലും പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹിന്ദിക്കാരനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആവും കണ്ടില്ലേ കല്ലൊക്കെ മുഴുവൻ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് മാറിയിരിക്കേ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു താഴത്തേക്ക് പോകണ്ട താഴത്തേക്ക് ഇനി ആനയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയോ സിഗരറ്റ് വലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം മനസ്സിലായോ എന്താണ് ആ മനസ്സിലായിരുന്നു അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവരെ വീണ്ടും ഉഷാറാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ ഏ ആ ഇവിടെ ചിരടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചിരടൊക്കെ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടു ചിലതൊക്കെ കെട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈനൊക്കെ വെച്ച് അടിയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി മോള് ഇത് ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റ് വരും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കം തറയുടെ പൊക്കം വരും അപ്പോൾ അത്ര ഹൈറ്റിലാണ് പരിപാടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പുവേട്ടൻ അപ്പുവേട്ടനാണ് പണിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പുവേട്ടൻ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായി ഇല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി കൽപ്പണി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഹിന്ദിക്കാരാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ അല്ലേ ഹിന്ദിക്കാർ നല്ലതെന്ന് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു കണക്കിന് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇട്ടിട്ട് പോകും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന ആ കാശ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും ഹിന്ദിക്കാരി നല്ലത് അപ്പോ അപ്പോട്ടൻ എന്തായാലും പരിപാടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പട പട എന്ന് പടച്ചു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ രാജേഷിനെ വിളിച്ച് കല്ല് കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ടു ലോട്ട് കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ കല്ലിന് രാജേഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം
പിന്നെ അവർ എത്ര വലിയ കല്ലായാലും ഒക്കെ പിടിക്കട്ടോ ഹിന്ദിക്കാർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ പണിക്ക് വരുന്ന ഒറ്റങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തലയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും വേറെ നിൽക്കുമോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഹിന്ദിക്കാരാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുട്ടം പണി പണി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഒരു കല്ല് പട പട പടയെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ളതും സാധനം ആ കിടക്കണതും ഒക്കെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡാണ് ജാതി ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ഇവിടെ നിറച്ചും വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറക്കത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വീട് ഇവിടെ പണിയുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പുറത്ത് പണിയുന്നു ഇങ്ങനെ 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 മുകളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ വഴിയായിട്ട് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിക്കാനൊരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള വീടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുക നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ ഏ ആ വീട് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ദേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഗൾഫ് കാരൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവിടെ ഒരു ഗൾഫ് കാരൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല അടിപൊളി ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് പിന്നെ അത് അവിടെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഉള്ളത് കമ്പനി എന്തിൻ്റെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോറുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡോറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഡോറൊന്നും ആദ്യ അകലം പിടിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംഭവം സെറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രാന്തനം നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരുക്കി ാണ് റായ്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ടൂർ പോകാന്ന് ടൂർ പോകല്ല രാജേഷ് കല്ല് കയറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ആന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ രാജേഷ് എന്തൊക്കെയോ അവൻ ഊട്ടിക്ക് പോകാന്നോ ആ ഒഴുകിഴു പറഞ്ഞിട്ട് സുഭാഷ പറഞ്ഞോട്ടേക്കാണ് സുഭാഷണ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കുക അത്രയ്ക്കുള്ള പരിപാടി ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് സുഭാഷണം കയറ്റിട്ട് നേരെ കല്ലെടുക്കണ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സുഭാഷാണ് ഇനി കല്ലും കൊണ്ട് വരാൻ പോണത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പണിയാണ് ഫുള്ളൊക്കെ കയറ്റി വന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പറയണില്ലേ നീ അത് നീ പറയണില്ലേ ആ അതായത് സ്വന്തം പണിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കല്ലൊക്കെ കൂടുതൽ തായോ ഏഹ് എന്നൊക്കെ പറയാ കേട്ടാ അപ്പൊ അവര് ചെലപ്പോ മനസ്സിലും തോന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മുടെ നിലപെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കരുത് ഏഹ് നമ്മൾ അടിമയെ പോലെ ആവരുത് അത് വേണ്ട അപ്പൊ അപ്പൊ കാര്യം ചെയ്യാ സാധാ കിട്ടാൻ പോലെ കേറ്റിയാലും കൊടുക്കില്ല നാണക്കേടാക്കരുത് നീ എന്നെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിനക്ക് കല്ലെടുക്കാനുള്ള പൈസ തരണം നീ പോയി കല്ല് കയറ്റി വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നതാണ് നീ പറയണ എന്നെ കണ്ടാൽ ചെലപ്പോ കുറയും ശരിയാ അപ്പൊ ഞാൻ പോണില്ല ഏഹ് അല്ല ഇനി പെട്ടെന്ന് കിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവന്റെ വെറുതെ മടലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജേഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് വണ്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വണ്ടി കിടക്കണം ഞങ്ങൾ രാജേഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ അപ്പൊ രാജേഷ് വണ്ടി കൊണ്ട് പോയിക്കാണ് വർഷോപ്പിലേക്ക് വർഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ എന്നിട്ട് ലീഫും സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന പറയണത് അപ്പൊ എന്തായാലും അവൻ മാറ്റിട്ട് സുഭാഷ് എടുക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള ടൂർ പോക്ക് യാത്ര ടിപ്പറിലാണ് കേട്ടോ സുഭാഷ് ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാക്കിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തേക്കായ കാരണം അല്ലേ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കാക്കി വേണ്ടാന്ന് ഏതെങ്കിലും എം ബി ഡി നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടോ സുഭാഷ നിയമത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നീ എന്താ കാക്കി കണ്ടു വന്നു നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് നിങ്ങൾക്കപ്പോ ശമ്പളമില്ല കാരണം വെച്ച് നീ കാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാത്തോണ്ട് അത് പറയരുത് നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഫൈൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയാൻ മോലാലിയുടെ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നീ ഫൈൻ കൊടുക്കണ്ട ആ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നേരെ മടയിൽ പോയിട്ട് കല്ല് കേട്ടിട്ട് കേട്ടോ പുഴകിണർ അടിക്കാനുള്ള വണ്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലോടാ വേനൽക്കാലം ആവണേക്കാലും മുന്നേ രണ്ടെണ്ണമുള്ള പോടെ
അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പായ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് മുഴുവൻ ഇനി പായ എടുക്കണം എളുപ്പമല്ല ഈശോ കയറിയാ ഓ വലിച്ചോ ആ സുഭാഷിന് ഈ പായൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി ഇതിലിറങ്ങി വരണേട്ടോ ഇതിലിറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ സുഖമൊന്നുമില്ല ഇതിലിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വഴിക്കാൻ പോണേണ്ടോ തെങ്ങൊക്കെ പോവാ വഴിക്ക് ഫ്രണ്ട് വീല് വരണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് നിരങ്ങി നിരങ്ങി നിരങ്ങിയാണ് വരണേ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കൂടി ചെറ്റും കണ്ടോ വീട് വരണൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് എന്ത് സുഭാഷ ഡാ ഡാ അത്ര അടിക്കണ്ട കല്ലേ കയറും അങ്ങനെ പോട്ടെ ഇറങ്ങി വാ ഇറങ്ങി വാ മതിയാ കുറച്ച് കിടി പോറ്റെ ആ ഉച്ചക്കലത്ത് ചോറുണ്ണല് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്ലാസുകളൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തോ ഒഴിക്കാൻ പോണത് ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞു ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞു ദേ വീണ്ടും പണി ദേ ഇവിടെ മരി ആയിട്ടാ തറയുടെ ഒരു സൈഡ് കെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ കേറിയതാ അല്ലേ ഏഹ് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ട് പറയുമ്പോ അല്ല ഏറ്റവും സന്തോഷം അവനാ നിന്റെ പേര് മറന്നു നസീർ തസീറാ അവര് പേര് എപ്പോഴും മറക്കാന്നേ ആ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവാട്ട ചായ അല്ല ലേശം കൂടുതലേ ഉള്ളൂ കുറവില്ല ഇനി കടി പെട്ടിക്കേ കടി ഇതേ കല്ലിന്റെ സെയിം കളർ ആയെന്ന് അറിയണില്ല കളിയല്ല കടി എന്താ കടി എന്ന് നോക്കിയേ ഞാൻ കടി ഇടുകാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ നോക്കിയില്ല എന്ത് കടിയാന്നുള്ളത് ബോണ്ടിയാണോ ഇത് കഴിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് രണ്ടാമത് തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലേ കല്ല് ചുമക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ വട കഴിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇതേപോലെയാണോ തറ പണിയാ ആണോ ആ തറയില്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ കാണണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടാ മുന്നേ എന്നെ ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ ഇവ പണികള് നീ അവിടെ പോയിട്ട് കൽപ്പണി ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ കല്ലില്ലേ ആ ആ കട്ട മാത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കല്ലിന്റെ പണി ആ മണ്ണിന്റെ മണ്ണ് ഇഷ്ടിക അല്ലേ നാളെ നാളെ തോണ്ട് തീരില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ആ നാളെ തോണ്ട് ഏറെക്കുറെ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും സാധാരണ ഒരു എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള തറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു പത്ത് ലോഡ് കല്ലിന്റെ അടുത്താ വരുള്ളൂ അല്ലേ ഏകദേശം പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് ലോഡിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലെ മാക്സിമം സാധാ തറ ഹൈറ്റും അതേപോലെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെ ഇങ്ങനെ കല്ല് പണിക്ക് പോയിട്ടേ പണി കിട്ടാറുണ്ട് പണി കിട്ടാറുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവാറുണ്ടോ എന്ന് ശരിക്കും ആ ഈ കരാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് കറക്റ്റ് ടൈമിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയാ അല്ലെ വണ്ടിക്കാർക്ക് നല്ല പ്രാഗ് കിട്ടും സാധാരണ അയ്യോ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടാറുട്ടാ അല്ലേ കാര്യം ഇവര് പണിയുന്ന സൈറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കല്ലടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുവണ്ടി ഇനി രാജേഷോട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പ്രാക്ക് കിട്ടാതെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം അതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നാല് പേര് നിക്കണ്ടെ ഈ കല്ലില്ല ചുമക്കാൻ കല്ലില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പണിയില്ല വെറുതെ നിക്കല്ലേ കഴിയും സാധനവും കഴിഞ്ഞു പോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കല്ല് ഒരുവിധം അടിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് ഫുള്ള് അ
കയറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പണി തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ പണി ചിറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെ അപ്പൊ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്കൂൾ ടൈം ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ട വരും കല്ല് വന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേട്ടോ നമ്മള് പറയണ പോലെ ഒന്നല്ല പണി പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തണലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തണലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ വെയില് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പൊള്ളും ല്ലേ പൊള്ളും ചേട്ടൻ കുറെ കൊല്ലായില്ലേ അതേപോലെ ചേട്ടൻ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായോ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കൽപ്പണി തന്നെയാ ആ അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പിന്നെ വെയിലും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളാൻ മെനക്കേട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കിയിരിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് പറ്റണില്ലേ അപ്പൊ പണിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരെ കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം എന്നറിയോ ലാസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തണത് അപ്പൊ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണത് നമ്മളിപ്പോ ഓടി വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ ആ വീട് നന്നായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോരം ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിത് തറ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഓരോരോ പണികൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ടൗൺ മാർ എത്തണത് അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണി അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പണി നിർത്തി പോകണം എന്നാലാണ് ഇവർക്ക് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പണിക്കിട്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യും ബാക്കി നാളെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നാളെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണ